mình đang chọn một cái cuốc để um, một cái đích đến á, là San Francisco Còn hiện tại ở đây á, là mình đang làm San Jose Đó. và bây giờ từ đây về San Jose về San Francisco là khoảng uh, 45 một, uh, 45 phút một tiếng thì nếu như uh, có ai đó mà họ thuận cái đường này đi lên về sự hướng uh, bắc á về San Francisco á, thì cái cuốc uh, xe nó sẽ nhảy vô okay. và từ đây uh, cho đến lúc mà uh, về tới San Francisco á, thì chị sẽ ghé qua uh, nhà chị bạn chị mở lại cái app của cái uh, cái cái uh, cái địa chỉ của bạn chị uh, chị qua đó yeah, thì đây, đó là 11 phút nhà chị Vân Vân cho đồ ăn bờ nó vẫn chạy nền nó vẫn hoạt động và tốt không có đáng ngại có nghĩa là những cái gì ở trên đó mình đang làm thì ở dưới nó vẫn hoạt động bình thường nó không có bị stuck là 100 cây số giờ tức là khoảng 65 mile per hour người nào đầu tiên chạy xe đó không quen á thì thường hay á là bị chi phối bởi cái mũi tên nhìn vô cái hình màu xanh cái đường cái 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 đường màu xanh á xanh dương á đó nhưng mà nếu mà bạn dần dần bạn quen rồi á thì bạn nhìn cái khác ví dụ như tôi thì tôi sẽ nhìn là nhìn cái con số bên góc trái á cái 2.3 mai hồ á với lại cái mũi tên trái mới là quan trọng có nghĩa là trên cái trục 101 hướng về nọt khoảng 2 mai nữa là sẽ rẽ trái còn cái phút 9 phút 10 phút 6 chấm mai hay là 17 giờ 45 là cái đó là cái thời gian đến 6 chấm 8 mai hồ là cái cự ly từ đây cho đến cái đích đến rồi 9 phút là tổng thời gian mình cần chạy đến đó cho nên cái phần này thực ra không cần quan tâm lắm ha trong trường hợp này rồi khách thì họ sẽ quan tâm cái đoạn này cái 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 phần dưới này còn mình là mình quan tâm tới cái phần ở đầu ở trên đó, ví dụ như còn 1.5 nữa Ví dụ như một cái làng xe freeway mà có 3 đến 4 lane Thì khi mà các bạn thấy rẽ trái hay rẽ phải hay exit Mà còn 2 mile là các bạn phải chuẩn bị tâm thế là lấy lane để vào Nếu mà có 4 lane thì các bạn nên lấy sẵn lane thứ ba Khi họ đạt ở 2 mile Và khi đến 1.5 thì các bạn nên đi tiếp cận vào lane số 2 tức là lên sát gần với lại cái lên exit đó và khi bạn đạt đến 0.5 thì các bạn nên sẵn sàng ở cái lên exit tại vì không còn xa nữa là nó sẽ ra đấy nếu không ra là bạn sẽ bị đi hút và khó lấy vô và trước khi vô cái đường lên exit cái đường đường lên mà vạch trắng á, nó sẽ bắt đầu ngắn lại cái những cái vạch trắng nó ngắn, ngắn, ngắn lại thành ra li ti li ti 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 tức là từng viên, viên viên nhỏ 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 đó có nghĩa là nó báo động cho các bạn biết rằng là, là sắp tới cái đoạn không còn được vào được nữa cho nên các bạn phải tranh thủ một là vào hai là đi thẳng qua luôn chứ nếu không bạn vào trong rồi hoặc là bạn ra ngoài rồi là bạn khó đi ra đi vào là lần nữa cái đoạn vạch mà nó liên tục vạch trắng liên tục mà có nghĩa là bạn không ra không vào à, không không có được chạy ra chạy vào được Uh, tự, tự 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 nhiên được đấy về chuyên môn chứ không có thể biết được lời gọi sao ví dụ như có loại vạch đó, thì nó vạch là đều nhau rồi vạch uh, trắng nhưng mà ngắn liên tục 
uh, vạch trắng mà dài đó khoảng cách uh, uh, cũng xa thì cái đó là bình thường nhưng mà còn cái loại nào mà nó sát 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 nhau á, là đó là cái giới hạn một là ra hay là vô đó. đừng chần chừ nữa thì thường á, cái đoạn đó nó sẽ xuất hiện khi đạt tới cái cự ly là 0.3 mile clip này là chỉ đang tập để thu hình cái màn hình của mình trên smartphone à, để xem có hiệu ứng như thế nào từ từ mình sẽ cải thiện cái kênh YouTube à, tứ xuyên VN Và cái icon à, Uber hiện tại nó vẫn ở trên màn hình Dạ yeah. Nghĩa là khi bạn chạm vào Nó sẽ nhảy ra cái cửa sổ của uh, Uber Dạ yeah. Và cái cửa sổ của cái GPS Của cái bản đồ định vị của Google Nó vẫn tồn tại trên màn hình của mình Ở cái dạng cửa sổ nhỏ Nếu mà các bạn muốn coi uh, Nhiều chi tiết hơn xíu Các bạn nhấn vào một cái Thì nó sẽ bung ra với cái cửa sổ lớn hơn và cửa sổ nhỏ mình vẫn mình cũng chỉ cần lưu ý đến con số thôi ví dụ như có mũi tên rẽ phải còn 1.7 nữa như vậy là mình chuẩn bị vào khi ở cự ly 1.7 mile thì nó sẽ có một cái exit đi ra hoặc là một exit đi vào ví dụ trong trường hợp ở đây thì tôi thấy có một exit đang đi ra song song với tôi đó và như vậy 1.4 mile là tôi đã phải lấy lấy, lấy lên sát ở bên tay phải rồi và giữ cái len gần sát thôi chứ không vào sát hết Tại vì gần sát hết nó sẽ đi vào exit gần nhất Đó là cái vạch màu trắng trắng á Các bạn thấy trên trên màn hình đó nó đang trắng đó Đó, bây giờ Rồi, sau đến 1 mile Đến 0.5, 0.7, Thì thường nó sẽ lại có một cái exit nữa Đó, ví dụ cái này là một cái exit đi ra Dạ, yeah, là 0.9 Rồi Và chạy, bây giờ là mình đang ở một cái len cũng chưa có vào đâu Tại vì như chỉ nói có 0.7, 0.8 Thì bây giờ ngay lúc này 0.7 lại có một cái lăng exit ra Cái là cái đường trắng sông sông Đang chạy ra và mình đang uh, gẹp đôi Giữa trắng với lại cái đường mình đang chạy là màu xanh dương Và các bạn thấy là cái cái uh, Uber Là nó sử dụng cái app định vị của uh, app Wave à, Waze WAZR Waze Đó Thì cái thằng WAZR Waze Nó được một cái là Nó rất là cái phần đồ họa nó khá là đẹp và chuẩn Ví dụ như bây giờ mình đi tới đâu là cái đường màu xanh đậm ấy, nó biến mất dần dần Cái đó cũng là một cái uh, thuận lợi uh, rất là hay uh, Dành cho những người mà người ta không có uh, 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 xem được rõ đó như, sẽ như là xem cái bản bồ đồ của Google á Tại vì Google nó, 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 nó ở một cái dạng chi tiết hơn Nhưng mà còn Waze ấy, là nó, nó, nó sàng lọc lại Nó chỉ hiển thị ra những gì cần hiển thị thôi đó. Ví dụ trong tình huống này là mình đang take một cái exit tức là mình đi ra khỏi freeway. Mặc dù là Uber hiện tại nó vẫn đang dẫn mình về San Francisco chứ không phải là đi vào trong local thì nó đã định hướng nó đã đổi chiều. Nó đã đổi chiều rồi. Đó. Hết pin để chiếc sạc pin đó chỉ cắm một cái dây sạc trong xe của mình luôn luôn phải có một cái dây sạc mình hiện tại là mình đang vẫn phải đi vào local cho nên mình bỏ qua cái app của Uber và mình mở cái app của Google Drive lên xin lỗi cái Google lên thì mình cứ theo cái Google mà mình tới cái chỗ mà mình cần đến là mình đang đến nhà chị Vân ví dụ vậy còn cái chuyện Uber kia nó nó kệ nó ha nó sẽ nó tự đổi hướng tự, tự điều hướng khi mà mình chuẩn bị rẽ qua trái thì nó đã có sẵn hai cái len riêng ở bên trái để cho các bạn phải tấp vào bên trái còn ai đi thẳng là phải đứng ở len số 3 
đó thì cái đó nó, nó làm cho mọi người dễ chạy xe à, đâu ra đó với điều kiện là đường nó phải rộng chứ còn đường nhỏ quá thì sao làm được cái chuyện đó ha à, cũng không nên đòi hỏi như phố cổ hội an thì đừng có mà mơ mà có thể làm được cái lan to đùng như vậy đường đi còn không có đủ chỗ để con ta đi mà đúng không đó là dạng phố cổ thì mình phải tôn trọng cái nét uh, cái nét uh, uh, những cái đặc điểm của địa phương à, cũng đừng có nghĩ là ô tại sao mình không đặt xe hơi vào trong đó chẳng hạn thì nó mất đi cái nét văn hóa độc đáo của cái vùng miền đó rồi nha yeah. nếu mà mình muốn thì mình sẽ làm những cái hệ thống thông minh tiên tiến trên những cái uh, uh, đô thị mới hoặc là những cái vùng đất mới ha à. rồi mình đang đi đến một cái chỗ này là cái chỗ uh, uh, khu vực của nhà chị Vân rồi, mình tạm dừng lại đây nha